ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ചാപ്റ്റർ വൺ ഏതാണ് ആരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് താഴെ നെറ്റിംഗ് ചെയ്ത സീക്വൻസ് അല്ലെ കുറച്ച് സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ പോവാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്ര അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി അതേപോലെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര അല്ലെ ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് പറയാം സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര എന്താണ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര അല്ലെ ടൂം ത്രീയും ഫൈവും സെവൻ ഒക്കെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് എക്സെട്ര അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫോറിന് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നയൻ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് വണ്ണിന് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീനും ഉണ്ട് തേർട്ടി സിക്സിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയാ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സുകളാണ് അല്ലെ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ എന്ത് പറയാ സീക്വൻസ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ശരിയല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സീക്വൻസ് എഴുതാൻ പോവാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര അതേപോലെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര അതുപോലെ വൺ ഫോർ സെവൻ ഇലവൻ എക്സെട്ര അതേപോലെ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീന് അല്ലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര അതേപോലെ ടു സിക്സ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ എക്സെട്ര ഇവിടെ നോക്കുക വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വൺ ആഡ് ചെയ്തു ടു കഴിഞ്ഞ ത്രീ ആണ് അത് ഇവിടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് ത്രീ കഴിഞ്ഞ ഫോർ അതും വൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഫോർ കഴിഞ്ഞ ഫൈവ് അതും വൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ടു കഴിഞ്ഞ ഫോർ ആണ് അല്ലെ എത്ര ആഡ് ചെയ്തു ടു ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഫോർ കഴിഞ്ഞ സിക്സ് ആണ് എത്ര ആയിരുന്നു ടു ആഡ് ചെയ്തു സിക്സ് കഴിഞ്ഞ എയ്റ്റ് ആണ് എത്ര ആയിരുന്നു ടു ആഡ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ടെൻ ആണ് എത്ര ടു ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ എത്ര വൺ വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോയത് ഇവിടെ എത്ര ടു 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 ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് നോക്കുക എത്ര വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് എത്ര ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ കൂടി ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത എത്ര സെവൻ ആണ് ഇനി ഫോർ അല്ലെ സെവൻ കൂടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇലവൻ കിട്ടുക ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇലവൻ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് ടെൻ ആണ് എത്ര ആഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടെൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്ര എന്താ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീന് ട്വന്റി ആഡ് ചെയ്യാൻ ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റിന് ട്വന്റി ഫൈവ് എത്ര ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഫൈവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത് ടു എന്ന് സിക്സ് ആണ് എത്ര ആഡ് ചെയ്തു ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ സിക്സിന് ടെന്നിലേക്ക് എത്ര ആയിരുന്നു ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ ടെൻ ട്വൽവൊക്കെ എത്ര ആണ് ടു ആണ് ട്വൽവ് നിന്ന് ഫോർട്ടീനൊക്കെ എത്രയാണ് ടു ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർ പിന്നെ ടു ടു ആൺ ഒരേ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതും കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഈ സീക്വൻസും ഈ സീക്വൻസും അല്ലെ ഈ സീക്വൻസും ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സീക്വൻസിനുള്ള പേരാണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഇതിന് സീക്വൻസിനെ അവിടെ പറഞ്ഞ പേരാണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഇത് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ത്രീ ത്രീ പിന്നെ ഫോർ ആണ് ഒരു നമ്പർ അല്ല ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ അല്ല ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതും എന്താല്ല അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഇതും എന്തല്ല അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫോർ പിന്നെ ഫോർ പിന്നെ ടു ആണ് പിന്നെ ടു ആണ് അല്ല ഒരേ നമ്പർ അല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരേ നമ്പർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ നമ്പേഴ്സിനുള്ള പേര് വേറാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ
അതേപോലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത് ട്വന്റി സബ്ട്രാക്ട് ആയാലും ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ടേംസിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ താ എഡിങ് ആക്കി എഴുതി വെക്കുക എന്താണ് ആരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ഞാൻ എഫ് എന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഡി എന്നാണ് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാണ് കോമൺ എന്താണ് ആരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതാണ് എഫ് എഫ് പ്ലസ് ഡി എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി എക്സെട്ര എന്നാം ടേം അല്ലെ എന്ത് ടേമിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ടേം ആക്കി നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആണ് നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെയിം നമ്പർ ഓൺ സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ഫ്രം എനി ടേം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിംഗ് അല്ലെ അല്ലാതെ ഒരു കോമൺ ടേം ആണ് വരുന്നത് തൊട്ടടുത്തിന്റെ ടേമിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് നീ പറയാൻ പോകുന്നത് ദി എംത്ത് ടേം ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എക്സ് ഇയാം എൻത്ത് ടേം ഈസ് എക്സ് എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ ആ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ആരിത്തമെന്റ് സീക്വൻസ് ഈസ് അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ ആ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫാസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മളെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അപ്പൊ ഒരു ആരിത്തമെ സീക്വൻസിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫാസ്റ്റ് ടേം ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അല്ലെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് ദി ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എഫ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ദ എൻത്ത് ടേം ഈസ് എന്താണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പൊ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എഫും അതേപോലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആണ് അങ്ങനെ അത് എൻത്ത് ടേം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് നമ്മളെ എന്താണ് എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ശരിയായല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ ഈ എൻത്ത് ടേമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമ സീക്വൻസിന്റെ ആൽജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് ബി ആ അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിന് എഫ് അതിനാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി പ്ലസ് ബി ആണ് നമ്മുടെ എഫ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ബി എന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നമ്മൾ എഫ് ആണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പൊ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താവും എഫ് മൈനസ് ഡി ഐ മാണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ബി കാണുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് നമ്മൾ എന്താ ബി എന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു അരുത്തമെന്റ് സീക്വൻസിന്റെ ആൽജബ്രിക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാൻ ഡി പ്ലസ് ബി അഥവാ ഈ ഡിയും ഈ ബിയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അപ്പൊ എൻത്ത് ടേം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിനൊക്കെ ബേസ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ടു ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഇലവൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് അല്ലെ ഇവിടെ തന്നെ എന്താ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേം അപ്പൊ എന്നിലെടുത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ഇലവൻ കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ കാണുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അല്ലെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ മൈനസ് വൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഇലവൻ മൈനസ് വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇലവൻത്ത് ടേം എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു ശരിയായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദ സിക്സ്ത് ആൻഡ് ഇലവൻത്ത് ടേം ഓഫ് എൻ അരിത്തമെന്റ് സീക്വൻസ് ആർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെവന്റി ത്രീ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് സിക്സ്തും ഇലവൻത്ത് ടേം ഓഫ് എൻ അരിത്തമെന്റ് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തേർട്ടി എയ്റ്റും സെവന്റി ത്രീ വൺ അപ്പൊ തന്ന കാര്യം എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലെ സിക്സ്ത് ടേം അഥവാ എക്സ് സിക്സ് എത്ര തന്നെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതേപോലെ ഇലവൻത്ത് ടേം എക്സ് ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവന്റി ത്രീ ആണ് ഇനി എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേം പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എഫ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റനോ ഈ ക്വസ്റ്റനോ കൊടുക്കുക അല്ലെ ഒന്നിലേക്ക് സിക്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലവൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് എന്നിന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എക്സ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് അല്ലെ എൻ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഡി അറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് എഫ് പ്ലസ് എന്താണ് ഫൈവ് ഡി ആയി മാറി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡി കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി കാണുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്തായിരുന്നു അല്ലെ എക്സ് ഇലവൻ നിന്ന് അല്ലെ എക്സ് സിക്സ് കുറക്കുക അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുക അല്ലെ ഇലവൻ മൈനസ് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുക അല്ലെ എന്താണ് ടേംസ് ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നൊരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ടേംസുകൾ തമ്മിൽ സബ് അല്ലെ നമ്മൾ ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഡി ഈക്വൽ ടു അല്ലെ എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ അല്ലെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇലവൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ് ആണ് അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇവിടെ എക്സ് ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവന്റി ത്രീ ആണ് അല്ലെ എക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇലവൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സെവന്റി ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി സി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായി സെവൻ ആയി അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ടേംസ് ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് ഇലവൻ മൈനസ് എക്സ് സിക്സ് അല്ലെ എക്സ് ഇലവൻ സെവന്റി ത്രീ എക്സ് സിക്സ് എന്നാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലെ ഇലവൻ മൈനസ് സിക്സ് അല്ലെ സെവന്റി ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നാണ് എത്ര തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഡിവിഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി എത്രയാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി ത്രീ ശരിയായല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ചോദ്യം ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഒരു അരിത്തമെന്റ് സീക്വൻസിന്റെ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എൻ പ്ലസ് ബി ആ അല്ലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരെ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് ബി ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് മൈനസ് 
3,8,13 is an arithmetic sequence. The first question, will the difference between any two terms of this sequence be 60y? Second question, check whether 166 is the term of the sequence. So, the answer is an arithmetic sequence. 3, 8, 13, etc. The answer is an arithmetic sequence. E 60 and the way, two terms of the sequence the difference I very more and not two terms. We have a difference in the first time, common difference. Now, this is a common difference. 8 minus 3 is 5. E 5 is 16 and multiple. Now, we have a multiple. We have a multiple. We have a division. Na in the remainder of 0 on angle, that is multiple on the mock of the same thing. Left for 5, 1, 10, 2. Left for 12 into 5 on it, and then 60. For remainder of 0 on. Up in the variant, left. 60 is a multiple of, and then a multiple of 5 on the variant. For 5 in a multiple on it, add one of the 60 one of the other. Other one in the variant, this sequence is including. Serial about the term of the sequence be sixty in the variant. But in an e term, the in that including as a sixty in that thing, include the chicken. For sixty is include. Include. Okay. For sixty in the term in the thing, include in the second question. Check whether the one sixty six is the term of the sequence. Let's for 166 is the term of the sequence. The sequence is the sequence. The sequence is the sequence. The sequence is 3, 8, 13, etc. The sequence is 166. The term is the term. The term is the choice. The common difference is the common difference. The division is the common difference. The common difference is the common difference. The common this is the division. Now, the remainder is the same. This is the term. Now, the remainder is 0. This is the difference. This is the term. 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 This is the I am going to say 166 and 3, 5 and division are the same. 16 and 16 and 3 and 5 and 16 and that is remainder 1. But the remainder 3 and 16 and 3 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 Term, not a term in an arithmetic sequence. Now, this arithmetic sequence is 116 and the term and the parameter. 116 is a not term in the arithmetic sequence. Shall we allow? Next question. Fourth one. Write a common difference of the sequence with algebraic expression 3n plus 11. B question. Write the seventh term of the sequence. Third, write the first natural number term of the arithmetic sequence. 14 by 8, 17 by 8, 20 by 8, etc. But the thing is that we have an arithmetic sequence in the algebraic form. So, xn is the same thing. 3n plus 11. What? 3n plus 11 is the algebraic so, I will write the common difference. If you have to write the common difference, 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 I end in a stand at the 7 group. But now x 7 equal to 3 into 7 plus 11. 7 into 3, 21 plus 11, that is 32. But in any animal, 
11th, uh, 7th term. In the third question, the line, write the first natural number the term of the arithmetic sequence 14 by 8, 17 by 8, 20 by 8. This is the first natural number. And 1, 2, 3, 4, etc. All the numbers. But now the denominator is 8. Now, 8 is multiple. We will have to do division. But now 14 is 17. 17 is 20. So, we will have to do this. And then, the first 14 by 8. And then, 17 by 8. And 20 by 8. Now, 14 is 17. And 3 is 3. Pin 3 add it. But 23 by 8. Now we 3 add that. Pin add 26 by 8. Pin 3 add 29 by 8. Add 3 add 32 by 8. 32 by 8 is 4. So first natural number is 4. This 32 we have already done. What is it? Now we have to x 7th term is 32. First natural number is 4. First natural number is 4. Next question. Write the following equation. Fifth one. What is the remainder on dividing the term of arithmetic sequence 100, 107, 111, 4 by star? For each arithmetic sequence, no, 7 is the division of the remainder. It is a simple question. What is the hundred in 7 is the division of the remainder? 1, 7, 3, 0, 3, 4 into 2, 28, remainder 2. Remainder is the remainder. What is the remainder? 2 is the remainder. But 100, 107, 11, 14 is the remainder. What is the remainder? This is division. How do you have 7 to division? How do you have to remind me? 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 No. In this term, no. 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 What is the first term of the sequence? Second, what is the remainder if the terms of the sequence are divided by 5? But we have an algebraic formula. We have x and a kid to 5n plus 3n. The first question is the first term of the sequence. We have a f and a choice. We have to write x and a equal to dn plus b and a kid. f and a d plus b. But d is 5. No. Plus B is 3. 5 plus 3 is 8. The second question is, this term is 5 division of the remainder. Divided by 5. Next question. Write the remainder of the term of the sequence 100, 107, 111, 4. 3 is 3. Remainder of the term of the sequence 5. 3 is 5. 3 is 3. 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 இன்னும் அடுத்தம் டிஸ்கச் சேம் போது சம்மான் சிகர் இது அரித்துமே சீக்மன்ஸ் இல்லே சம்மான் பத்தாயை எட்டிங்க இதா இந்தான் சம்மான் ஓப் என்ன அரித்துமேடிக் சீக்மன் பத்தாயும் இதா இன்ன அரித்துமேடிக் சீக்மன்ஸ் if the sum of the position of the two pairs of the terms equal then the sum of the pairs of the term are also equal என்னான் பார்ந்து வ 8 term. Like, the first term, the second term, the third term, fourth term, fifth term. Yani, first term, adhe pole, fourth term, add yana na vijayarika. F1 f4 ma add idu. F1 na na 2 an, f4 na na 8 an, add that 10 na na. Yani, adhe pole, yani, f2 um, f3 udi add idu vijayarika. Like, f2 na na 4, like, F3 is 6, F3 is 10, F3 is 10, F3 is 10. If you look at this term, the position is 1, 4, 5. If you look at the same thing, 2, 3, 5, if you look at the same thing, the sum is equal. If you look at F1, F2, F3, F4, F5, 6, F1 and F5 are the same thing. If you look at F1 and F5, 
two four and same sum in one plus five six like two plus four six in the one in the next walk up like f1 f5 add in the f1 at two f5 at the end ten add it on two one you wanna f2 plus f4 f2 nana four f4 nana eight that is two serial for in any parameter up in the other way it position will one no for a idea five one are they for a word of the way for a five return and get out of the sum of men that equal equal I recommend on it give it a part of it the other a b c are three consecutive terms of an arithmetic sequence per middle term is a b c are not three consecutive terms are in a middle term with our man b on left with any middle term on a b a b on a question on a plus c by two one for example, we have 2, 4, 6 and we have 4 and we have 2 and we have 2 and we have 2 division. 2 plus x, 8 by 2, that is 4. So, this is the middle term. The middle term is B. If you have a number of terms in an odd number, then sum equal to number of terms into middle term. So, this is the middle term. So, this is the middle term. Middle term equal to sum of the terms divided by number of terms. For middle term on the other side, sum of the terms divided by number of terms. The sum of the terms, but now we two six ID number of terms two L one two that two terms. Again, I am middle term. But I B on the other side, I am middle term. Ni ada tu nara sum of the n natural numbers. Natural numbers sama karya one two three. I am a natural numbers. Nah, adanya sama dengan warna ni ni itu n plus one by two, anu mana nak tahu nak? Ni ada apa le? Nam le sama of the first n odd numbers, odd numbers mana one, three, five, seven, etc. Ayo, mana odd number? Le, adanya sama dengan warna ni n square anu, adanya sama. Ni ada tu nara sama of the first n even numbers, even numbers mana two, four, five, six, etc. Padahal sama dengan mana n itu n plus one ni ada. अर्थात् ये इवन नंबर्स इन्द्र सम्मर इन्द्र पारे इन्द्र नी अर्थात् तो जाना सम ऑफ़ दी फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ़ एन आर्थमेटिक सीक्वेंस पर सम ऑफ़ दी एन टर्म्स ऑफ़ आर्थमेटिक सीक्वेंस तो वाले नाल एस एन इक्वल टू एन बाय टू इन्दु टू एफ प्लस एन माइनस वन इन्दु दिए आना मतलब फेस नी इतने � Last term are an equation on Sn equal to n by 2 into f xn plus f1. The xn is on the last term, f1 is on the first term. So, we will get the equation to the equation. We will get the sum of the first n terms of any arithmetic sequence in algebra. So, we will get the nth term in algebra. Xn equal to dn plus b i. So, we will get the sum in the algebra. Sn equal to an an square plus bn. Now, we have a common difference in the first term. If you have a common difference in the first term, an an is two times multiplied. That is the common difference. If you have a first term, an an and b is the first term. That is the first term. So, what is the arithmetic sequence in the algebra? What is the first term? First term is a and b is equal to add here. Common difference is a and b is equal to add here. That is our common difference. Okay, this is the basis of the problems. First question, there are 20 terms in arithmetic sequence. The sum of the first and last term is 88. First question is, what is the sum of the second and the 19th term? Second question, if the 10th term is 42, what is the 11th term? Third question, what is the common difference of this sequence? Fourth question, what is the first term? But the third question is, 20 terms will be added to the sequence. That is the first term, last term. Add the guy, yeah. It's 88. The last term is 20 terms. The last term is 20. The first term is the last term. The last term is add the guy, yeah. That is 88. That is our question. First and last. Last is the term. 20 terms. So, x is 20. That is the last term. Now, the question is, what is the sum of the second? 
and 19th term add the other one. So 1 um 20 um add the suffix la add the 21. 2 um 19 um add the suffix la 21. Apo summon the other one. 88 and 88. Chirello, in the other one. But x1 um x20 um add the 88. Aana. x12, x2 um x19 um add the guy in the other one. 2 suffix 2 and 19 2 plus 19 that is 21 but it's sum 21 and up on an hour but a total the terms of sum at 88 are there for the day to be ready that's what the number can't have done I'm going to tell that the second question that I'm going to I'm going to tell the term at the end of 42 I'm going to have an 11th term at the number of question Namkar am tenth term, eleventh term on the add is an electra get to noca. Le, what ten plus eleven that is twenty one. Up is a mini levia, eighty eight in a levia. Up x ten plus x eleven equal to eighty eight. Along an eighty there is suffix about ten num eleven add is an twenty one. Le, Padi is when a twenty one and a bit summer and eighty eight. Up x ten and a forty two one. X eleven equal to eighty eight. X eleven equal to eighty eight in forty two subtract here. Atrevitum forty six on X eleven. But X eleven and I get to the X ten num X eleven would add the gang eighty eight. Current position Tamil addition are the gang twenty one in Anganaki other than the terms of some of the sum equal I could have eighty eight. Yeah, the extend the value term sum of the 42 on the other subscription would do for x11 equal to 88 minus 42 equal to 46. Yeah. Third question What is the common difference? I'm going to have common difference in the world. I'm going to have a consecutive I at terms. But okay, x10 or yam, x11 or yam. I'm going to have a term circle. So, the terms are x10, x11, x10 is 42, x11 is 46. Now, common difference is that x11 is x10 subtract. That is 46 is 42 subtract. That is 4. Now, common difference is that. Next question is what is the first term? We have to first term and we have to the nth term and we have to the equation f plus n minus 1 into d. We have to the 10th term and we have to the 10th term. We have to the 10th term. So, x10 equal to f plus 10 minus 1 into d. d is 4. So, x10 is 42. f plus 10 minus 1 is 9 into 4. 42 equal to 4 plus 9 into 4 36. By f equal to 42 minus 36 equal to 6. So, this is the first term. Like, the first term is the first term. This 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 is the second one. The sum of the first five terms of an arithmetic sequence is 60. First question, find the middle term. Second, write the three arithmetic sequence whose sum of the first five terms is 60. But then five terms in the arithmetic sequence in the sum of the 60. I'm going to the middle term. I'm going to the middle term. equation. Sum divided by number of terms la number appo sum nu paranjal or arithmetic sequence la sum nu paranjal evadathu thanu 60 aan number ethra number of terms inde 5 la 60 by 5 nu paranjal 12 aan ee second question nu paranjal 3 arithmetic sequence undaakana adinde sum nu paranjal kaynal ethra irikanam 60 a irikanam 5 terms e paadu athre conditions aan appo namaku middle term ariyam thanu kana 12 aan aa 12 nu edthe you get one idea, 30. You get one subtract, 11. You get one idea, 14. You get one subtract, 10. So, 1, 2, 3, 4, 5. For 5 terms, the sum is 60. So, the middle term is 12.
ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് വണ്ണിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്തത് വണ്ണെങ്കിൽ ടു ആക്കാം അപ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങോട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ടെൻ ഇങ്ങോട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങോട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോ എന്താ ആറ്റമിക് സീക്വൻസ് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് ഫൈവ് ടേംസ് ആണ് ഇനി വാണി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് മാറ്റുക എത്ര അതിനെ ത്രീ ആക്കി അപ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആക്കി ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രീ മാറ്റി ഫോർ ആക്കാം ഫൈവ് ആക്കാം സിക്സ് ആക്കാം എനി നമ്പർ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ആയിരത്തി സീക്വൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം മിഡിൽ ടേം ഇവിടെ നിർത്തി ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ആഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടേം ഓഫ് എൻ അരത്തമരി സീക്വൻസ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ദി മിഡിൽ ടേം സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈൻഡ് ദി തേർട്ടീൻത്ത് ടേം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് മിഡിൽ ടേം കാണാൻ നമ്മളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് മിഡിൽ ടേം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് അപ്പൊ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടേം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ ഡിവിഷൻ ആ ടെൻ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഫൈവ് ദി തേർട്ടീൻത്ത് ടേം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വണ് മുതൽ ട്വന്റി ഫൈവ് വരെ ഇതിലെവിടെയോ ഒരു നമ്പർ ആണ് തേർട്ടീന് ഇപ്പൊ വൺ മുതൽ തേർട്ടീൻ വരെ എത്ര ഉണ്ട് ട്വൽവ് ആണ് അതേപോലെ തേർട്ടീൻ മുതൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിഡിൽ ടേം ആണ് അപ്പൊ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി ടെൻ ആണ് ശരിയായാലോ എക്സ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ടേം ആണ് അപ്പൊ വൺ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടീൻ വരെ ട്വൽവ് ടേംസ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ മുതൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ടേം വരുമ്പോൾ എത്ര ട്വൽവ് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ടേം ആയി എക്സ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് കോമ എക്സെട്ര ഈസ് എൻ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ട്വന്റി ടേം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ദി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് തേർഡ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര ഇവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദി ട്വന്റീത്ത് ടേം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് എന്താണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ നമുക്കറിയാം എൻത്ത് ടേം എക്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതിന് ട്വന്റി എൻത്ത് ടേം അല്ലെ ട്വന്റീത്ത് ടേം ആണ് എന്നെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം ട്വന്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അല്ലെ തേർട്ടി നയൻ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് അല്ലെ സം ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്രയും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മള് എൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മള് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ ആ ആ കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയണേ വാട്ട് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ടേംസ് ഓഫ് ദി അരത്തമരി സീക്വൻസ് ഈസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്താ തന്നെ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര അല്ലെ ഇത് രണ്ട്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സെട്ര അത് എത്ര ട്വൻറ്റി ടേംസ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഏതാ അല്ലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ആണ് അല്ലെ വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി ടേംസിന് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ട്വന്റി ആണ് അല്ലെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് ആണ് അല്ലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പൊ എസ് ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ബൈ ടു അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി മൈനസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കൂടി ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം രണ്ട് ചെയ്താലും കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ആണ് ഇഷ്ടത് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത് വൺ കൺസർ ദി നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ലീവ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദി സീക്വൻസ് which is the last number in the sequence third how many such numbers are this in this sequence fourth one find the sum of the all numbers in the sequence appo endana 100 neyum 300 neyum between when the number select cheyanam adine endu cheyan divisible la division cheyanam etra by 3 undu endu remainder 2 aaya numbers mathra select cheyan pattu അല്ലെ ഇപ്പൊ ലീവ് റിമൈൻഡർ ടു ഇപ്പൊ ടു മാത്രം റിമൈൻഡർ ടു മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡിന്റെയും എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാ ത്രീ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുക അല്ലെ എത്ര നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ എന്തായി വൺ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അല്ലെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര കിട്ടി ടു വൺ അപ്പൊ റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ കിട്ടിയല്ല ഫസ്റ്റ് ടേം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വൺ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അങ്ങനെ ആയത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ എടുക്കുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുക അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വന്റി സെവൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് ട്വന്റി നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാണ് ട്വന്റി സെവൻ റിമൈൻഡർ ടു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഹൗ മെ സച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദി സീക്വൻസ് അപ്പൊ ഈ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് തന്നെ അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ടേം നമുക്കറിയാം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇണ്ട് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എൻ ഈക്വൾ ടു അല്ലെ എന്താണ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ അല്ലെ എക്സ് വൺ മാറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം എഫ് കൊടുക്കാം ഈ എക്സ് എൻ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ടേം ടു x1 വൺ ആണ് ആർ നോട്ട് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് ത്രീ ഓൺ ഡിവിഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നിങ്ങളത് ഹൗ മെനി ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ന് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഡി പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് വൺ ആണ് അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി അതിന് ഡിവിഷൻ നടത്തുക ത്രീ കൊണ്ട് അപ്പൊ അത്ര സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയി പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ
200 ആയി അല്ലെ സിക്സ് സെവന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫോർ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് വൺ ക്യാൻസർ ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് ദി മൾട്ടിപ്ലൈ ഓഫ് സെവൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ടേംസ് ആർ ദർ സീക്വൻസ് തേർഡ് വൺ ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ദി ടേംസ് ഇൻ ദി സീക്വൻസ് നാട്ടിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു മാറ്റവും എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓഫ് സെവൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ചോദിച്ചില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെയും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് നോക്കുക റിമൈൻഡർ സീറോ ആയ നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് നേരത്തെ റിമൈൻഡർ ടു ആയിരുന്നു ആ ടുവിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡിനെയും എന്ത് ചെയ്യാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യാ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുക അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുക അല്ലെ എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകില്ല എത്ര പോകുള്ളൂ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇനി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ടു നോട്ട് ടു എടുക്കുക അല്ലെ അതിന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുക ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ടുവില് അല്ലെ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് റിമൈൻഡർ സിക്സ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ടു നോട്ട് ത്രീ എടുക്കുക അതിന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തുക ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലെ എന്താണ് ടു നോട്ട് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അല്ലെ അതിന് ലാസ്റ്റ് ടേം അല്ലെ എക്സ് എൻ ആണ് കാണാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഫോർ അല്ലെ ഫോർ നയൻ നയൻ കൊണ്ട് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ അത് കിട്ടില്ല ഇനി ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പം റിമൈൻഡർ തീറ കിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഫോർ നയൻ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും അല്ലെ റിമൈൻഡർ തീറ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അകത്ത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഹൗ മെനി ടേംസ് ആർ ദർ ഇൻ ദി സീക്വൻസ് അല്ലെ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ന് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് എഫ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആ സെവൻ പ്ലസ് വൺ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫോർട്ടി ടു ആണ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് കിട്ടിയത് ഞാൻ അതിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫൈൻഡ് സം ഓഫ് ദി ടേംസ് ഓഫ് ഇൻ ദി സീക്വൻസ് സം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേമും അറിയാം ലാസ്റ്റ് ടേമും അറിയാം അപ്പൊ ഈക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡി ഫോർ നയൻ സെവൻ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സീറോ ത്രീ ആണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിന് ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ ഫൈവ്
അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മള് എഫ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പൊ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടു അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ടി ഫൈവ് കിട്ടി ശരിയായല്ലോ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ത്ത് വൺ ദി ആൽജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫൈവ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈൻഡ് ദി സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നത് എന്താണ് എക്സ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫൈവ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എൻ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ടെൻ ആണ് ജസ്റ്റ് സപ്ഷൻ കൊടുക്ക എസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് തേർട്ടി അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ഫോർ സെവൻ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ദി സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് അല്ലെ ഫൈവ് ടേംസ് അപ്പൊ എൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ടെൻ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ എന്ത് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെയും സം ഓഫ് ദി ടെൻ ടേംസിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത്ത് വൺ ഫൈൻഡ് സം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സെട്രാ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ സിക്സ്റ്റി തേർഡ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇലവൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ സിക്സ്റ്റി ടു അല്ലേ ഇതിന് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സെട്രാ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് അതായത് സം ഓഫ് ദി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണിത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ തരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ടു എത്ര ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് സിക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് ഔട്ട് സൈഡ് ടു അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇത് ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ത്രീ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ പിന്നെ വണ്ണെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വണ്ണ് പ്ലസ് ഇവിടെ ത്രീ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ബാക്കി റിമൈൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടു ആണ് നയൻ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് ബാക്കി ത്രീ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എങ്ങനെ മാറ്റിയതാ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി അല്ലെ ത്രീ ഔട്ട് സൈഡ് ടു ബാക്കി ആരെ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ത്രീ സീറോ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മ വരുന്നത് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇലവൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് അല്ലെ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കാം എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എഫ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പോകും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ഫൈവ് എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ നോക്കാം അല്ലെ ഫൈവിനെ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആക്കാം എയ്റ്റിനെ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ആക്കാം അല്ല ഇലവനെ നയൻ പ്ലസ് ടു ആക്കാം എക്സെട്രാ സിക്സ്റ്റീനെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു ആക്കാം ഫസ്റ്റ് ത്രീ എടുത്
what will be the last number in the ninth line write the first and the last number of the tenth line appo ingatha question vanna namaku ee table like correct nokka ee pattern nokkite vanam edhaan appo yan ee table ingatta maathi varchu alle numbers ibada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alle nammal parna adutha rendu lines aanu edhaan parnadhu ibada nokku onnu kanja rendu ingane povaanu appo 9 kanja pinna etra 10 aanu alle ibada 10 edhi idoda 11 edha ഇവിടെ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ എഴുതാം ഫോർട്ടീൻ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് എന്താ ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ ഇടാം പിന്നെ എയ്റ്റീൻ ഇടാം നയൻറ്റീൻ ഇടാം എന്താ ട്വൻറ്റി ഇടാം ട്വൻറ്റി വൺ ഇടാം ട്വൻറ്റി ടു ഇടാം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇടാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇടാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയാലും അത് ഇരുത്തി ഇടാം ടെണ്ണ് ഇലവന് ട്വൽവ് തേർട്ടീന് ഫോർട്ടീന് ഫിഫ്റ്റീന് സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത് സെവൻറ്റീന് എയ്റ്റീന് നയൻറ്റീന് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി അതിന് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി ഈച്ച് ലൈൻ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ഫോർ നയൻ പിന്നെ അത് വരുന്നത് ഇവിടെ അല്ലെ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പൊ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ശരിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദി ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദി നയൻത്ത് ലൈൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഫസ്റ്റ് ലൈന് വൺ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ സ്ക്വയർ ആണോ വണ്ണിന് ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടു സ്ക്വയർ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ടുന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് തേർഡ് ലൈനില് നയൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ നയൻ കിട്ടാൻ ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലെ തേർഡ് ലൈനില് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടാൻ ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് ലൈന് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു അത് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ടേബിൾ വരച്ചപ്പോൾ അല്ലേ വൺ ഫോറ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നയൻത്ത് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം പറഞ്ഞാൽ നയൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി വൺ അല്ലേ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും നയൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി വൺ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദി ടെൻത്ത് ലൈൻ നമുക്കറിയാം നയൻത്ത് ലൈനിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻത്ത് ലൈനിൽ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ആണ് തുടങ്ങിയത് കാരണം ഇവിടെ ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റി ടു ഇവിടെ നയൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ടെൻ ഇവിടെ എന്താവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വരെ ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ എത്ര ഹാൻഡ്രഡ് അപ്പോൾ ശരിയായല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയ കറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതോടെ നമ്മൾ ആരത്തമിൻ്റെ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്